大家好，欢迎来看我们的智能机器人。我们的理想是用 AI 做点实事，比如这个垃圾智能分拣机器人，采用全球最快的人工智能技术 e l o v 3来做物体识别，准确性高达 98% 甚至 99.8% 以及高达30帧每秒处理能力，性能比 Google 的 TensorFlow 二快三倍。大致原理是：采集少量样本，标注后训练 AI， 再采用眼在手腕 （eye to hand） 模式，高空安装工业摄像机，获取车间作业面上物体摆放视图，传至 AI 大脑辨识，识别物体的类别、精度、大小、角度、位置、中心点等关键信息，然后转成机械手做标系，再制作成机械手的运动计划。使之智能分解，具体流程如下：第一步，安装高空工业摄像头，眼睛部分，实时监控车间工作面上的物体传输。采用无畸变高清摄像头，并且标定校准成像，确保图像清晰稳定。物体通过震动筛、风旋、水旋等设备，优先过滤泥土、粉尘、水渍、漂浮物等。剩余固体打散到传送带上，运输至作业车间，以供 AI 辨识、筛检。第二步，工作面图像截取，也叫鸟瞰图生成，使用机器视觉 OpenCV 图像处理技术，通过四个标定点截取作业面，生成鸟瞰图。通过无畸变矫正，确保物体正确分布在作业面上。为后续 AI 辨识准确位置提供技术保障。三、为什么生成鸟瞰图？由于摄像头是仿照视网膜成像原理，摄像机斜视拍摄一物体后形成的图像远离中心点，会发生弯曲变形，会造成图像与实际位置形状不符。为了消除这种弯曲变形，从而获得图像的真实位置形状。使远方也呈现直线，我们必须做摄像头标定，使图像呈现在大地水平面上。这种称之为重投影，最终达到使图像呈现的是正好摄像头在正上方的位置的效果，就是所谓鸟瞰图。第四步，物体检测，这是 y o l o 自身功能。开源，少量样本，每个样本二十张。短时间内就可训练出强大的 AI 大脑，准确度高达 98% 这是 y o l o 的过人之处，比 TensorFlow 更高的性能以及更低的资源占用率，使全球各大公司都在使用，甚至多国军方开发致命武器，导致 y o l o 作者五年前放弃开发。目前 y o l o V 4被台湾做了些许改动，也指一些周边功能的升级。未涉及到核心模型改动，但它依旧很强大，而且越来越强大。第五步，角度位置识别，在物体识别基础上，我们再次加入了机器视觉技术，让 AI 辨识出更多维度数据，比如物体大小、位置、角度、中心点等等。这些维度将被运用在机械手抓取的工作上。目前只是拍方下实现了功能，未来我们会在 C 加加层面实现，这样识别速度更快。一切都是为了效率。第六步 ，AI 服务器是这样的：硬件上，我们只是采购了中低端显卡 NVIDIA 2 P X 2 0 6 0 6 GB 显存、CPU i 7 9 7 0 0以及3 2 GB 内存。都能跑出如此优异的成绩， 3 0帧每秒。如果采用更高配置的泰坦系列、特斯拉系列显卡集群，一切应该快如闪电。软件上，我们也在想尽一切办法优化算法，这一点也需要更多能人志士的加入，来一起做大做强。七、平均损失曲线，这是十种样本，一共200张图片。在训练8至0小时，不到 2.5 万步下 a v j loss 就降到 0.5 以下。y o l o 如此强大，加上我们自研的训练脚本
，新增更多样本训练，也轻松自如。如果样本更精细、硬件更高配的情况下 ，AI 辨识度会更高更快。第八步，运动计划。前面软件部分识别出的多维数据，最终都会汇聚到运动计划。怎样规划硬件机械手臂，以最优路径、最短时间、最高质量的完成智能分拣，是考验运动计划是否强大之所在。硬件 Arduino 物联网的世界也非常精彩，所幸我们也有好多共同理想者，都在为彼此奋斗中。第九步，最后智能分解，我们终于做出来了。马上，我们将从实验室走向生产车间。我们会用卡卡机械手等大型设备，一个车间我们会一排三个手，甚至两排六个手，协同作业。从长期投入来看，智能生产线成本一定会比人工成本更低、更有效率，而且24小时不间断工作。德国 z e n r o b o t i c 就是我们的下一个目标。我们坚信一定能从成本和效率上超越他们的龙门机械手。研发过程历经八九个月的日夜兼程，填过无数的坑，没有一分收入，没有一丝怨言，只因我们只想用 AI 干点实事，真正造福于人类，让人们从低端、危险、枯燥乏味的劳动中解放出来。这也将是我们永远的理想。非常感谢看完我们的介绍，希望能遇到更多志趣相投的能人之士加入我们。我们有好多想做的事，好多 idea 需要实现。我们更擅长把理想变现。